t'as trop écrit les mi, les jam, les sha la la, t'as caché son majeuri. Et mon jojo la yang do bi bi shona don. Ah, tu pisses du lait? इतार बोला ना पक्का रखे ना कार जून में हम राज की उपस्थित हुई थी जिन्हें आमादेर मुद्दे नहीं किंतु आज वो आ चें चिरों का थक बैं जो तो दिन फिल्म इंडस्ट्री चल चित्र जोगन बीचे थक बैं ये बंग सोंगे बैं चें जिन्हें तीनी हो आमादेर मुद्दे बीचे थक बैं तार स्विस्टी मुद्दे दिए तार काजर आम्रा शुरू कोडी ताला आपका बुझे जावे जो पिछे जुलाई सवाई ये वाला जानी ताऊ मेरा शुरू कोडी ये टाउन मो रकम भाभी शुरू नहीं 
উনি যখনই গানটি গাইলেন চেঞ্জ আমি বাজাবো না কি ওই গিলে করা পাঞ্জাবি জন্মদিনে উনি কতই যেন ডেটটা থার্ড সেপ্টেম্বর নয় ওই আর একটা ডেট ছিল মানে ওই ডেটে আমি স্টান হয়ে গেলাম আমার সেদিন আমি উত্তম কুমারের পা চরণ আমি ছুঁয়েছিলাম এবং বেশ কিছু অনুষ্ঠানে আমি ওনার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আর একবার বোম্বেতে আমি গেছিলাম ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে সামনে বুঝেছিলেন উত্তম কুমার তখন ছোটিসি মোলাকাত ছুটিছু দিন আগে এসেছিল আমি বাজিয়েছিলাম সাক্ষী 
আমি দেখেছি গালাগালি দিতে মানুষজনকে ওই ক্যারেক্টারটাকে না উত্তম কুমার তারা ভুলে গেছে যে ওটা মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয় করছে তাদের কাছে ওই চরিত্রটার কথা মনে হচ্ছে যে চরিত্রটা এমন একটা চরিত্র যে সেই চরিত্রটা যে উত্তম কুমার হতে পারে এটাই মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন তাহলে তার ফার্সিটাই সাইডটা এতটাই বড় ছিল যে যে কোনো সময় নিজেকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে মানিয়ে নিতে পারতেন তাহলে তুমি চিন্তা করো যে লোকে গালাগালি করেছে अभिनयन ठीक जथासमय चले गा कि सब स्टेज कर दिन हटात देखी একদম এক ফুট পাশে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক হিরো উত্তম কুমার দাঁড়িয়ে আছে আমি গায়ে কাটা দিয়ে উঠছি যে উত্তম কুমারের পাশে অভিনয় আমি এই গানটা অবশ্য অরিজিনাল গানটা হয়ে গেছে মান্নাদের যখনই আসবে আপনারা সব দেখবেন মান্নাদের কণ্ঠ জোর খবর স্নো ফক্স ক্যাবারে এবং মহানায়ক উত্তম কুমারের অভিনয় এবং সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন লম্বা মানুষ গীতার বাজাচ্ছে এই স্বপন সেন এটা আমার জীবনে বিরাট প্রাপ্তি বলা যায় যে উত্তম কুমারকে পাওয়া তো চারটিখানি কথা নয় গুণ চাই ভাগ্য সহায় হতে হবে এই গানটা ছোট 
যখন শেষ করব আমি পয়েন্ট দিয়ে আরম্ভ করব তুই স্টিক পয়েন্ট দিয়ে আরম্ভ সোনার কাছে এটা তার আগে তুই একটা কি বলছিস উত্তম করেন মেন বৈশিষ্ট্য ছিল যে মানে দেখো একটা লোক শুধু গান তো উনি ভালো গাইতেই নয় গানটা রীতিমতো ভালো গাইতে রীতিমত রীতিমত এবং 59 60% এর উপর গাই বেশি হ্যাঁ বেশি বেশি এবং যখন যার যেই ওনার হয়ে প্লেব্যাক করুক না কেন তখন বোঝা যা বোঝাই যায়নি যে উনি গাইছেন না সেই অরিজিনাল সেই লোকটা গাইছে এটা হচ্ছে সবথেকে বড় ব্যাপার এবার তুমি বলছ এই যে খুব চুপি সারে সাহায্য করা সেটা একটা ঘটনা তোমাকে আমি বলি সেটা হচ্ছে তুমিও জানো সবাই জানে বা অনেক দর্শক হয়তো জানেন না জানা উচিত কাছের মানুষ তো এমনি এমনি তো হয় না তখন ওই অগ্নি পরীক্ষার শুটিং চলছে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে অগ্নি পরীক্ষার পরিচালক কোনো কারণে একজন পরিচালকের নামটা দর্শকরা মনে করবেন দর্শকরাই বলবেন কমেন্টস আমি বলছি না তো সেই পরিচালক অগ্নি পরীক্ষার শুটিং এবং সেই সঙ্গে আরেকটি ছবি হবে যে ছবিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল পরে আসছি তো সেই ছবিটির ক্ষেত্রে খবরটা এরকম হয়েছে যে জোর খবর জোর খবরটা এই যে সেই পরিচালক প্রডিউসার খুঁজে পাচ্ছেন না তখনকার দিনে তো মোবাইলের যুগ নয় কিন্তু নেটওয়ার্ক তখনকার দিনেও খুব সাংঘাতিক ছিল সেই নেটওয়ার্কের জোরে উত্তম কুমারের কাছে এই খবরটা পৌঁছে যায় যে কোনো এক পরিচালক খুঁজছেন যে ইয়ে খুঁজছেন প্রডিউসার খুঁজছেন অথচ তারই ছবি কিন্তু উত্তম কুমার করছেন পরপর সেই শুটিংও চলছে তো উত্তম কুমার তখন তাকে ফোন করেন ফোন করে তাকে ডেকে পাঠান যে আপনি একটু আমার সাথে দেখা যথারীতি ওই যে বাড়ি হ্যাঁ সেই বাড়ি না সম্ভবত গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন হ্যাঁ গিরিশ মুখার্জি হ্যাঁ গিরিশ মুখার্জি তো সেই বাড়িতে উনি যান যাওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি আমি শুনলাম যে আপনি এরকম প্রডিউসার খুঁজে বেড়াচ্ছেন এটা কি সত্যি তখন উনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান তখন উনি বলেন যে হ্যাঁ এটা এটা সত্যি তা আপনি প্রডিউসার খুঁজে বেড়াচ্ছেন এটা তো শুনতেও খারাপ লাগছে হ্যাঁ কিন্তু তো কেন আপনি এটা এরকমভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন আপনি তো আমাকে বলতে পারতেন আমরা তো একসাথে এতগুলো ছবি করছি আপনি তো আমাকে বলতে পারতেন তখন বলছেন যে না আসলে বিষয়টা কি চিত্রনাট্যটা যখন আমি লিখি তখন আমি তোমাকে মনে করে লিখেছিলাম কিন্তু তারপরে যখন চিত্রনাট্যটা যত এগিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন তোমার সঙ্গে মানে তোমার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার যে ক্যারেক্টারিস্টিক তোমার যে ধরনের অভিব্যক্তি সেটার সঙ্গে চরিত্রটা যাচ্ছে না এবার এইটা করতে গিয়ে যেটা হলো যে তখন আমি ভাবছি যে তোমাকে তোমাকে নিয়ে লিখেও ভেবেও তোমাকে রাখা যাচ্ছে না সেটা একটা সংকোচ তৈরি হলো যে এতগুলো ছবি তোমার সাথে আমি করছি অথচ এটার ক্ষেত্রে আমি তোমাকে নিয়ে ভাবলাম কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি করছি না এটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছে না সেটা ঠিক আছে তাহলে আপনি কাকে ভেবেছেন তখন বলছেন যে বিকাশ নয় বলছে চিত্রনাট্যটা আপনার কাছে আছে বলছে হ্যাঁ একটু শোনান শুনিয়েছে বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে ফার্স্ট ক্লাস ঠিক ভেবেছেন আর ওই যে নায়িকার চরিত্রে কাকে ভেবেছেন বলছে যে রমাকে ভেবেছে বলছে এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না কবে থেকে আপনি কবে থেকে আপনি শুরু করবেন তখন বলেছে যবে থেকে শুরু করতে পারা যায় তখন বাজেট হয়েছে শুরু হয়েছে ছবি শেষও হয়ে গেছে ছবি সুপার সুপার হিট অ্যাওয়ার্ড উইনিং ছবি সেটা যুক্ত যার প্রডিউসার এই যে যে কথাটা বলা হয়েছিল আমার যে স্বর্গীয় প্রাপ্তি ঐশ্বরিক প্রাপ্তি সেইটা একটুখানি এইটা 
जीवन बड़े घर रेखे सब चे बड़ कथा जखनी शूटिंग करते गे बैशिष्ट रिहार्सल बस करतें प्रार्थी हाथ दिए गिटार जीवन लक्ष्मी छुटलमे जो पेल देखो
গাড়িতে উঠে গেলেন যাবার যেতে যেতে এই কাকে অল্প টাকা কালকে মাঝারি টাকা বেশি টাকা গিয়ে চলে গেলেন সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন যে কাছের মানুষ কেন উনি আজকেও এত বছর বাদেও একদিনে মহানায়ক উত্তম কুমার সম্বন্ধে শেষ করা সম্ভব নয় উত্তম কুমারকে নিয়ে আমরা আবার একটা বড় এপিসোড নিয়ে আসবো এবং স্বপন দার মুখ থেকে আপনারা শুনলেন যিনি উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন উত্তম কুমারের সঙ্গে বাজিয়েছেন উত্তম কুমারকে সঙ্গে থেকে দেখেছেন উত্তম কুমারের কাজ দেখেছেন উত্তম কুমারের বাড়িতে গিয়ে বাজিয়েছেন সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এর থেকে ভালো চব্বিশে জুলাই আমরা আপনাদের উপহার দিতে পারলাম না হয়তো এটাই আপনাদের কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার আপনারা সবাই ম্যাক্স টিভির দিকে নজর রাখুন অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন শেয়ার করবেন কমেন্টস করবেন লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার মঙ্গল কামনা করলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার